ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് റൈസ് ആണ് സുർബിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്രെൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നാല് വലിയ സവാള നന്നായി കലം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയിൽ നിന്നും പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇത് എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള കൂടി വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാളയെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പോർഷനാക്കി ഭാഗിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടത്തരം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് പോർഷനാക്കി വെച്ച സവാളയിൽ നിന്നും ഒരു പോർഷൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് പുളി ഇല്ലാത്തതാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സി അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പിനെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റൈസ് പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അല്പം മുന്തി നിൽക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് സെല്ല റൈസ് ആണ് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് റൈസ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തികത്തിക്കുക ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിലിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മുഴുവൻ അരപ്പോടുകൂടി തന്നെ ചേർക്കുക ഇത് 
ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിക്കനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളവും ഈ മസാലയും കൂടി ചേർന്നാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ബട്ടറും ആ ഓയിലൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി മൂടി തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സവാളയിൽ നിന്നും ഒരു പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അറ്റം പിളർന്നതും ഒരു മാഗി ക്യൂബും ഒരു പൊട്ടാറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞ് വലിയ പീസാക്കിയതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളതിൽ പൊട്ടാറ്റോ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് പൊട്ടാറ്റോ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ വെള്ളത്തിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സിയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായി വരും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ചിക്കൻ നന്നായി ഇളക്കി മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് കലക്കിയത് റൈസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് റൈസിനൊരു കളറും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാഫ്രൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അല്പം പാലെടുത്ത് അതിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി റൈസിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ സവാള ഫ്രൈ ആക്കിയത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ച കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്നട്ടോ ബദാമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി തുറന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ റൈസ് നമ്മൾ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല സെർവ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് വേറെ മസാല വേറെ എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല ഇത് റൈസും മസാലയും നന്നായി കൂട്ടിയിളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഈ റൈസിനോടൊപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് സാലഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക
ओके थैंक यू